சுரா புட்டு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடோட கோஸ்டல் ரீஜன்ஸ்லேயும் கேரளாலேயும் அதிகமாக செய்கிறாங்க பாலூட்டக்கூடிய பெண்களுக்கு பால் அதிகமாக சுரக்கிறக்காக இந்த உணவு தராங்க நீங்கள் இந்த சுறா மீன் வாங்கும்போது கண்டிப்பாக பெரிய மீன் வாங்காதீங்க சின்ன மீன் ஒரு ஒன் கேஜி இருக்க மாதிரி வாங்குங்க அப்போ தான் நம்ம க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஏன் பெரிய மீன் வாங்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இந்த மீன் குக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் இட்லி தட்டிலையோ ஒரு பாத்திரத்துலையோ வச்சு ஸ்டீம் பண்ணுங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஸ்டீம் பண்ணிங்கன்னா குக் ஆகிடும் ஒரு சில வீடியோஸில் பார்த்தேன் தண்ணியில் உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு மீனை உள்ளே போட்டு வேக வைக்கிறாங்க அப்படி வேக வச்சு அந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு நம்ம பண்ணும்போது அந்த மீனில் இருக்கக்கூடிய சத்து எல்லாமே போயிடும் ஸோ கண்டிப்பாக அப்படி பண்ணக்கூடாது மீனை ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதோட ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிட்டு சென்டரில் மட்டும்தான் பூண்டு இருக்கும் அதிகமாக மூல் இருக்காது அதனால் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி சின்னதாக பிடிச்சிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் பொறுமையாக முள் இல்லாமல் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் இந்த உணவு பால் ஊட்டக்கூடிய பெண்களுக்கு கொடுத்தாலும் கண்டிப்பாக ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய உமன் வந்து சுறா மீன் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்வரான்மெண்ட்டில் இண்டஸ்ட்ரி பொல்யூஷன்ஸ்னால் வரக்கூடிய மெர்க்குரி வாட்டரில் தான் போய் செட்டில் ஆகுது இது ஆறில் கடலில் இது எல்லாத்தையுமே கலந்துருக்கு இப்போது மீன் வந்து மெர்க்குரியை ஃபீட் பண்ணுறனால மீன்லேயும் மெர்க்குரி கண்டென்ட் கொஞ்சமாக இருக்கும் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய உமன்ஸ் ரொம்ப பெரிய மீன் வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய மீன் ரொம்ப நாள் வாழ்கிறனாலையும் சின்ன மீன்களை அதிகமாக எடுக்கிறனாலையும் அதோட உடம்பில் வந்து மெர்க்குரி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ லாங் லிவிங் ஒன்ஸ் அக்கோமலேட் மோ மெர்க்குரி ஸோ கண்டிப்பாக பெரிய மீன் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் என்னென்ன மீன் சாப்பிடலாம் எவ்வளோ குவான்டிட்டி எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ரெஃபரன்ஸ் லிங்க்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் அதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரான ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் மற்றபடி இந்த டிஷ் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வேலை தான் பொரியல் மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா ஆனியன் கரி லீஸ் க்ரீன் சில்லி இதெல்லாம் சாத்தே பண்ணிட்டு இந்த ரா ஃப்ளேவர் போகிறக்காக கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு மட்டும் துருவில் ஆட் பண்ணிப்போம் அது கூட கொஞ்சம் பெப்பர் சால்ட்டு ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மிக்சரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டால் போதும் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன வீடியோஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க எந்த ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அதுக்கான ஒரு நல்ல ரெசிப்பியை ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷனோட நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் எங்கள் சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க எங்களோட ரீசெண்ட் வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் பெல் பட்ட